हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी होप यू आर ऑल सेफ टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम माय ओन ट्रू फैमिली आज के हमरा माय ओन ट्रू फैमिली ए टेड ह्यूज से लेखा बाकी अंश तो को एक तो आलोचना करी देखो आगे दिन अर्थात पीवीएस क्लास से हमरा पेशी जे द पोएट played the role of a young child who entered into the orchard and he was searching for a smell deer and there in the orchard he met with an old woman and the old woman who was was a sick and was a rag and she said that that she had his secret inside in his little bag তাহলে আগের দিন আমরা কি দেখলাম যে কবি এখানে হচ্ছে ছোট্ট একটা বাচ্চা ছেলে রোল প্লে করছে এবং ভূমিকা পালন করছে এবং সেই বাচ্চা ছেলেটি একটা ওক গাছে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং সেখানে একটা পুরুষ হরিণে খোঁজে প্রবেশ করেছিল ওক গাছের জঙ্গলে এবং সেখানে একটা ওল্ড ওম্যানের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় যে ছিল হচ্ছে কি নবলিস্টিক এবং হচ্ছে এক তার পোশাক শিল হচ্ছে শতচিহ্ন এবং সে বলল যে তার ছোট্ট একটি ব্যাগের মধ্যে তার হচ্ছে গোপন ব্যাপারটি রাখা রয়েছে তাহলে এখানে আমরা আগেই বলেছি যে এখানে কবি হচ্ছে বলেছেন যে মান এবং হচ্ছে ট্রিজ মানে মানুষ এবং গাছেদের যে নিবিড় সম্পর্কের কথা এখানে বলেছেন তাহলে গাছেরাই আমাদেরকে আমাদের প্রকৃত পরিবার সেটাই আমাদের মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের বিবেচনা হওয়া উচিত তিনি এটা কিন্তু বারে বারে মনে করিয়ে দিয়েছেন এবার নেক্সট পার্টটা আমরা পড়ি দেখো তাহলে ইনসাইড হিজ লিটিল ব্যাগ সি কেফট হচ্ছে দ্য সিক্রেট অফ দি হচ্ছে লিটিল বয় মানে দ্য সিক্রেট অফ দি হোল ম্যান কাইন্ড মানে পুরো মানব জাতি যে হচ্ছে গোপন ব্যাপারটা হচ্ছে যেখানে হচ্ছে তার থলির বা ছোট্ট ব্যাগের মধ্যে রাখা হয়েছে এখানে গোপন ব্যাপার বলতে কি বোঝানো হয়েছিল না হচ্ছে হিউম্যান এক্সিস্টেন্স মানে হচ্ছে মনুষ্য জাতির যে অস্তিত্বের কথা কিন্তু সেই গোপন ঝোলার মধ্যে রাখা ছিল এটা যখন বলার পর দেন সি বিগেন টু ক্যাকল তারপর তিনি কি না হাসতে থাকলেন খ্যাক খ্যাক করে মানে খ্যাক খ্যাক করে হাসিটাকে বলা হচ্ছে ক্যাকেল মানে লাট হচ্ছে নয়েজলি শব্দ করে হাসা অ্যান্ড আই বিগেন টু কুয়েক এবং আমি হচ্ছে কি না কাঁপতে শুরু করলাম কোয়েক মিনস হচ্ছে কি হচ্ছে শেক তাহলে তো ছোট্ট ছেলেটি কিন্তু এটা শুনে কিন্তু কাঁপতে শুরু করলো তাহলে যখন হচ্ছে ওল্ড ওম্যান মানে সে বৃদ্ধ মহিলাটি হচ্ছে হাসতে শুরু করলো তখন হচ্ছে ছোট্ট ছেলেটি কি করলো না হচ্ছে সে হচ্ছে কাঁপতে শুরু করলো তাহলে এখানে যখন ছোট ছেলেটি মানে লিটিল বয় হোয়েন দ্য লিটিল বয় এন্টার ইন দ্য ও কুড তাহলে হি ওয়াজ কাস্ট যে আন্ডার এ ম্যাজিক স্পেল বাই দ্য ওল্ড ওম্যান অ্যান্ড সি হি ওয়াজ টোটালি সেপারেটেড ফ্রম দ্য রিয়েলিটি অ্যান্ড হি ওয়াজ লেফট ইন টু দ্য ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড তাহলে যখন হচ্ছে সেই ছোট্ট ছেলেটি অগ্গাছে জঙ্গলে প্রবেশ করলে মা ছোট্ট বৃদ্ধ মহিলার সঙ্গে দেখা হলো সেই বৃদ্ধ মহিলাটি তাকে হচ্ছে মন্ত্র শক্তিতে হচ্ছে সম্মোহিত করলেন এবং একটা জাদু মন্ত্র দিয়ে তাকে একটা ঘোরের মধ্যে রেখে দিল এবং সেই ঘোরের মধ্যে থেকে সে যে ছোট্ট ছেলেটি একটা অন্য জগতে গিয়ে প্রবেশ করলো সেই জগতে মানে যেটা যেই জগৎ সেই জগৎ হচ্ছে কি না এই বাস্তব জগৎ থেকে টোটালি হচ্ছে বিচ্ছিন্ন মানে হচ্ছে ঠিক অন্যরকম তাহলে বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরো একটা অন্য জগতে প্রবেশ করেছিল এবার সেখানে সে দেখতে পেল যে সে ওল্ড ওম্যান মানে যে বৃদ্ধ মহিলাটি হাসতে শুরু করলো এবং সে ছোট ছেলেটি কি না কাঁপতে শুরু করলো সি ওপে কাভার লিটিল ব্যাগ সে ছোট্ট ব্যাগটিকে খুললো অ্যান্ড আই কেম টুয়াইস অ্যাওয়েক এবং আমি আবার দ্বিতীয়বার হচ্ছে মানে কেঁপে উঠলাম বা জেগে উঠলাম তাহলে এখানে টু আইস হোয়াই ডিড দ্য পোয়েট ইউজ টু আইস এগেন মানে প্রথমবার একবার কেঁপে উঠলো ভয়েতে নেক্সট টাইম কিন্তু আবার একবার এভাবে মানে জাগ্রত হলো তাহলে এখানে দ্য হচ্ছে লিটিল বয় হচ্ছে কি স দ্য হোয়াট উইল হ্যাপেন হোয়াট উড হ্যাপেন ইন হচ্ছে ফার ফিউচার 
এনে অচেতাল ভিউ ভবিষ্যতে কি ঘটতে চলেছে বা কি ঘটবে এই অবস্থাটার কথা যখনই হচ্ছে সে দেখতে পেল সে তার ড্রিম লাইফ স্টেটের মধ্যে সামনালো অবস্থার মধ্যে থেকে তখন সে কি করলো না হি ওয়াজ আওয়াকেন্ড ইন দ্য ইনার সেলফ মানে তার অন্তর্জগতে মানে তার মনের মধ্যে হচ্ছে একটা একটা অনুভূতি জগতে বা ইনার ওয়ার্ল্ডে সে হচ্ছে কি আর একবার কেঁপে উঠলো যে সত্যি তাহলে বর্তমান এরকম যদি অবস্থা হতে থাকে তাহলে পরে শুধু শুধুর ভবিষ্যতে কি ঘটনা ঘটতে চলেছে বা যদি আমরা গাছ এভাবে মার্সিলেসলি কেটে ফেলি তাহলে ভবিষ্যতে কি ঘটনার সম্মুখীন হতে পারি আমরা এটা কথা ভেবে কিন্তু সে ভিতরে ভিতরে কি নিজের অন্তর জগতের মধ্যে সে আর একবার কেঁপে উঠল হুম তাহলে পরে সি ওপেন আবার লিটিল ব্যাগ ছোট্ট ব্যাগটি খুললো অ্যান্ড আই কেম টু আইস হাবে এবং আমি দ্বিতীয়বার জেগে মানে যে জেগে উঠলাম এবং কি হি ফাউন্ড হিমসাল টু বি হচ্ছে কি সারাউন্ডেড বাই স্টেয়ারিং ট্রাইব অ্যান্ড মি টাইড টু এ স্টেক এবং সেই বালকটি কি হচ্ছে অনুসন্ধান করলো বা দেখতে পেলো যে হি ওয়াজ সারাউন্ডেড মানে সে বেস্ট সারাউন্ডেড মিনস হচ্ছে গার্ডেল্ড মানে হি ওয়াজ হচ্ছে গার্ডেল্ড বাই এ স্টেয়ারিং স্ট্রাইব মানে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা ট্রাইব মানে উপজাতিদের দ্বারা সেই যেন বেষ্টিত হয়ে আছে এখানে স্টেয়ারিং মানে লোক ফেক্সলে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা আর ট্রাইব মিনস হচ্ছে এখানে ওক ট্রিস ওক ট্রিসদের এখানে কিন্তু হচ্ছে ট্রাইব হিসাবে হচ্ছে বলা হয়েছে ট্রাইব মিনস আমরা জানি কি উপজাতি তাহলে তাহলে এখানে উপজাতি কাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে গাছগুলোকে আমরা গাছগুলোর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে উপজাতি হিসাবে তাহলে ওক ট্রি তাহলে ট্রাইব রেফার্স টু দ্য ওক ট্রিস তাহলে তখন বালকটি কি দেখতে পেলো না হি ওয়াজ ইন সার্কেলড বা সারাউন্ডেড বাই এ স্টেয়ারিং ওক ট্রিস মানে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা সেই উপজাতি সম ও গাছগুলোর দ্বারা যেন বেষ্টিত হয়ে রয়েছে অ্যান্ড মি টাইড টু এ স্টেক অ্যান্ড দি লিটিল বয় ওয়াজ টাইড টু এ স্টেক স্টেক মিনস হচ্ছে পোস্ট মানে একটা খুঁটিতে যেন তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে তাহলে এটা কিন্তু তার সেই হচ্ছে ইনার ওয়ার্ল্ডে সে দেখতে পেল যখন সে কি বাস্তব জগৎ থেকে টোটালি বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন একটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ডে হচ্ছে বিরাজ করছে যে মন্ত্র বলে সেই ওল্ড ওমেনের মন্ত্র বলে একটা অন্য জগতে যখন প্রবেশ করছে সেই জগতের মধ্যে সে দেখতে পেল যে তাকে এই যে আদিম হচ্ছে জন উপজাতি স্বরূপ হচ্ছে ওক গাছের দ্বারা তাকে বেষ্টিত করে রাখা হয়েছে ঘিরে রাখা হয়েছে এবং তাকে একটা খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে এটা কিন্তু তিনি উপলব্ধি করলেন ওকে